hermano venezolano, al inicio de este año yo le dije que si no consigue comida dentro del país, que salgan del país. Eso fue para generar un ejército de embajadores, de personas que salen a otros países y con su mera presencia y con sus cuentos personales, hacer el mundo ver el desastre que se está viviendo en Venezuela, el genocidio que se está ejecutando bajo el mando del narco tirano Nicolás Maduro. Eso se ha logrado. Lamento el sufrimiento que han sufrido los que han salido, pero sí han logrado una meta. Han logrado algo muy importante, porque la situación política fuera de Venezuela ha cambiado a su favor. Cuando llega el día de tumbar a Maduro, el pueblo venezolano tiene que tomar las riendas. Y eso solo puede hacer la resistencia organizada, porque la resistencia es la única fuerza de Venezuela que sigue teniendo fuerza moral. Todo lo demás ha sido comprometido. Solo la resistencia puede rescatar a Venezuela y lo van a hacer. Organizar una fuerza de paz con los resistentes, con los miembros de la resistencia que han salido del país, no es algo que se hace en una semana o un mes. Toma tiempo. Pero se está logrando. Gracias a Dios se está logrando. Y combinando eso, la creación de una fuerza de paz y la conciencia de los países alrededor de Venezuela ha generado una situación ahora de mucha esperanza. Todavía no ha llegado el cambio, pero va a llegar. Si no te paren los pelos es porque no sabe todo lo que está pasando.